चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिक्स ए सब मटेरियल ऑफ चॉइस ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का चैप्टर नंबर थ्री का तो चलिए शुरू करते हैं टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम वाटर मिल्क पिकल्स ड्राई फूड एसेट्रा प्लास्टिक कंटेनर से मोस्ट कन्वीनियंट अगर आज हम खाना को इकट्ठा खाना को स्टोर करने की सोचते हैं चाहे वो पानी हो गया दूध हो गया अचार हो गया ड्राई फ्रूट काजू हो गया बादाम हो गया इन सारी चीजों के लिए प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट प्लास्टिक कंटेनर काफी सुविधाजनक होता है इन सारी चीजों को रखने के लिए दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट लोअर प्राइस गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग ऐसा क्यों होता है है प्लास्टिक क्यों चुना जाता है क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है कम दाम में मिल जाता है मजबूत होता है और इसको इधर से उधर करना मतलब हैंडलिंग करना बहुत आसान होता है बीइंग लाइटर एस कंपेयर टू मेटल्स प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू अब ये वजन में बहुत हल्का होता है काफी हल्का होता है मेटल्स के कंपेरिजन में मेटल्स का मतलब आयरन हो गया स्टील हो गया इन सब के डब्बों के मुकाबले हमारे प्लास्टिक के डब्बे काफी हल्के होते हैं और इसीलिए ये कार में यूज होता है एयरक्राफ्ट हवाई जहाजों में यूज होता है स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान में भी इसका प्रयोग होता है द लिस्ट इज इंडलेस ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस एसेट्रा अब ये लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होने वाली है कि प्लास्टिक से कितनी चीजें बनी हुई हैं अगर हम छोटी से छोटी चीज चाहे स्लीपर चप्पल ले लें फर्नीचर का सामान हो गया सजावट के सामान हो गए सब में प्लास्टिक्स का कहीं ना कहीं यूज होता ही है नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं ए प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव सबसे पहली बात तो ये है कि प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता मतलब ये किसी से मिक्स होकर कोई दूसरी चीज नहीं बनाता है यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर जैसे कि हमारा लोहा हो गया अगर हम उसे खुले वातावरण में रख दें तो पानी और हवा के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से यह क्या हो जाता है इसमें जंग लग जाती है बट प्लास्टिक डो नॉट रिएक्ट विद वॉटर एंड एयर लेकिन प्लास्टिक्स ऐसा नहीं करती प्लास्टिक्स में हवा और पानी की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता दे आर नॉट कोरोडेड इजिली और इसीलिए इनमें जंग आसानी से नहीं लगता आसानी से क्या कभी नहीं लगता प्लास्टिक्स में जंग दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स और इसी के लिए इनका प्रयोग अलग अलग चीजों को रखने में यूज होता है और यहां तक कि केमिकल्स भी हम प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं ताकि केमिकल्स भी खराब ना हो और प्लास्टिक के डब्बे भी खराब ना हो बी दूसरी क्वालिटी कौन सी है प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक हल्का होता है मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है ड्यूरेबल होता है टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट अपने माता पिता या अपने दादा दादी से इस बारे में डिस्कस करिए कि पुराने जमाने में किस मेटल्स की बाल्टियां या मग यूज हुआ करते थे वॉट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मक्स यू आर यूजिंग टूडे और आज भी तुम कौन सी मेटल कौन से मटेरियल से तुम्हारा बाल्टी तुम्हारे घरों में जो बाल्टी होता है वो किस चीज से बना है प्लास्टिक से ही तो बना है मग किस चीज से बना है प्लास्टिक से ही तो बना है ना वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर अब प्लास्टिक जब इतना सारा यूज होता है तो इसकी जो एडवांटेजेस है इसकी कौन कौन सी सुविधाएं इनसे हमें मिलती है सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन भी मोल्डेड इन टू डिफरेंट सेप्स एंड साइजेस जो प्लास्टिक होता है बहुत ही हल्का होता है मजबूत होता है ड्यूरेबल टिकाऊ होता है एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट सेप्स एंड साइजेस और अलग अलग आकार में इसे हम मोड़ सकते हैं माउल्ड कर सकते हैं हमें बाल्टी चाहिए तो हम प्लास्टिक को बाल्टी के आकार में दे देते हैं मग चाहिए तो प्लास्टिक को हम मग के आकार में बना देते हैं अगर हमें डब्बा चाहिए तो हम प्लास्टिक के डब्बे के आकार में माउल्ड कर देते हैं ठीक है इट इज यूज फॉर वेरी परपजेज और इसीलिए प्लास्टिक्स का यूज बहुत सारे कामों को करने के लिए होता है प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स प्लास्टिक्स आमतौर पर बहुत सस्ते होते हैं लोहा और स्टील के मुकाबले और भी कई मेटल्स के मुकाबले प्लास्टिक्स बहुत सस्ते होते हैं दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स इनका प्रयोग ज्यादा तौर पर इंडस्ट्रीज में होता है और घरेलू सामान बनाने में होता है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू 
यूज इन डेली लाइफ तुम आमतौर की जिंदगी में डे टू डे लाइफ में कौन कौन से प्लास्टिक कंटेनर्स और वो किस चीज से बने हैं उसका लिस्ट बनाना है आपको चाहे आप कह लीजिए चायपत्ती का डिब्बा हो चीनी का डिब्बा हो आपका फेस वॉश ही क्यों ना हो वो भी तो कंटेनर ही आता है ना तो इन सारी चीजों का लिस्ट बनाना है आपको समझ गए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर सब एक और क्वालिटी हम प्लास्टिक्स की देख लेते हैं कि प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं मतलब इसमें गर्मी और बिजली का कोई फर्क नहीं पड़ता है यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तुमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इसमें गर्मी और बिजली नहीं आती है प्लास्टिक्स अगर आपने कहीं पर पहना हुआ है हाथ में अगर आपने प्लास्टिक का ग्लव्स पहना हुआ है तब भी आपको करंट नहीं लगेगा दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है जो उसका कवर होता है वो प्लास्टिक का बना होता है अब जो हमारी पेचे निकालने वाली मशीन होती है पिचकस जिसे हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर उसका भी जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो भी प्लास्टिक का ही बनता है एज मैं अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है कि चाहे वो कुकर का हैंडल हो चाहे वो किसी भी फ्राइंग पैन जिसमें हम अंडे उबालते हैं वो वाला पैन हो गया उन सब के पैन का जो हैंडल होता है जो पकड़ने वाला जो स्थान होता है वो किसका बना होता है प्लास्टिक का बना होता है ताकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे डिड यू नो क्या तुम जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ लेना बहुत जरूरी है मैं बता देता हूं प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्लास्टिक्स का यूज ज्यादातौर पे कहां पर होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज मतलब मेडिकल लाइन में यूज होता है जैसे कि सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट जो हम गोलियां खाते हैं दवाइयां वो भी उनको पैक करने में भी प्लास्टिक का यूज होता है थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वोन्ड्स जो टाके लगाने के लिए जो कहीं हमें चोट लग जाती है तो जो धागे यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक्स के ही होते हैं सिरेंज जो आप सुई लगवाते हो वो भी प्लास्टिक की ही होती है डॉक्टर का जो दस्ताना होता है वो भी प्लास्टिक्स का होता है एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी चीजें जो मेडिकल में काम आती हैं वो भी प्लास्टिक्स की बनी होती हैं ठीक है थीके? जैसे स्ट्रेचर हो गया हमारा प्लास्टिक का ही तो होता है ना स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यू Used in microwave ovens for cooking food. अब स्पेशल प्लास्टिक बहुत ही अलग प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो यूज होता है माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ओवन का मतलब क्या होता है जो खाने पकाने के लिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल भट्टी आती है ना उसमें उसमें प्लास्टिक बहुत ही अलग प्रकार के प्लास्टिक का यूज होता है क्योंकि उसमें खाना पकाया जाता है इन माइक्रोवेव ओवन जो ऐसी भट्टियां होती हैं उसमें द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट एफेक्ट द प्लास्टिक वेसल अब जो माइक्रोवेव ओवन में जो प्लास्टिक रखे जाते हैं जिसमें खाना पकाया जाता है अब वो गर्मी देके खाना को तो पका देता है लेकिन प्लास्टिक को नुकसान नहीं पहुंचाता कभी भी प्लास्टिक पिघलता नहीं है तीसरा टेफलॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक टेफलॉन एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसमें तेल और पानी चिपकते नहीं है स्टिक नहीं करते हैं इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर और इसीलिए फ्लॉन का यूज कहां पर होता है ऐसे बर्तन जिसमें तेल रखा जाता है जिसमें पानी रख के उबाला जाता है उन सब में टेफलॉन की कोटिंग होती है ताकि जो तेल है और पानी है वो बर्तन के साथ चिपक ना जाए प्लास्टिक के साथ चिपक ना जाए आगे हम देख लेते हैं क्या है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स अब ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं जिसमें आग नहीं लगती है ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजली हम यहां तक कि जानते हैं जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायर मैन है कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रजिस्टेंट लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है कि जो फायर जो ये होते हैं फायर होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं ना उनका कपड़ा किससे बना होता है मेलामाइन प्लास्टिक से मेलामाइन प्लास्टिक क्या है मैंने आपको पिछले ही पार्ट में पढ़ाया था थर्मोसेटिक प्लास्टिक और थर्मो 
तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से कैच कर लेता है लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया हमारा मेलामाइन और बैकेलाइट तो मेलामाइन और बैकेलाइट में आग नहीं पकड़ता है इसी के लिए जो फायर पर्सन होते हैं जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक के कपड़े पहने होते हैं जिनसे आग नहीं लगती है आ, अगला टॉपिक पढ़ते हैं प्लास्टिक इन्वॉर्मेंट मतलब प्लास्टिक और उसके क्या नुकसान है हमारे वातावरण में वेन वी गो टू द मार्केट अगर हम मार्केट जाते हैं वी गेट यूजली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथिन वैक्स हम जब मार्केट जाते हैं तो वहां से जो भी चीजें खरीदते हैं तो ज्यादातर चीजें हमें पॉलिथिन बैग में ही मिलती हैं पन्नियों में मिलती हैं दैट इज वन रीजन और यही कारण है कि प्लास्टिक वेस्ट किप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स और यही कारण है कि जो प्लास्टिक और पॉलिथिन होती है वो हमारे घरों में इकट्ठा होती जाती है हम सामान लाते हैं प्लास्टिक्स को ऐसे ही कहीं रख देते हैं अल्टीमेटली और आखिरकार प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज और आखिरकार हम उस प्लास्टिक्स को अपने घरों से निकाल कर कहीं कूड़ेदान या कहीं कूड़े इकट्ठा करने वाली जगह पर फेंक देते हैं डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम लेकिन उस कूड़ेदान से प्लास्टिक का क्या होता है कभी हमने सोचा है वहां से उसको नष्ट करना या डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एस एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे सामान जो कि ऑटोमेटिक बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी प्राकृतिक वजह से नष्ट हो जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं जैसे कि हमारा पेपर हो गया अगर पेपर को कहीं फेंक दो देखोगे तुम 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो पेपर वहां से खत्म हो जाएगा अब मटेरियल विच इज नॉट इजली डीकम्पोज लेकिन ऐसे सामान जो आसानी से खत्म नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के कारण उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं मतलब जिन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते हैं जैसे 3.3 टेबल देखिए इसमें क्या है टाइप ऑफ वेस्ट मतलब कौन से कचड़े हैं उनको कितना टाइम लगता है नष्ट होने में खत्म होने में नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो बायोडिग्रेडेबल हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जैसे पहला है हमारा पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टेप एसेट्रा जो हमारे सब्जियों के छिलके हो गए हमारे फलों के छिलके हो गए और भी जो हमारे बचे खाने होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं खत्म होने में एक से दो हफ्ता और इनका नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब ये नष्ट हो जाते हैं पेपर पेपर 10 से 30 दिन लगता है खत्म होने में और यह भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है कॉटन क्लोथ सूती कपड़ा दो से पांच महीने लेता है खत्म होने में और यह भी बायोडिग्रेडेबल है वुड लकड़ियां लकड़ियां 10 से 15 साल लेती हैं खत्म होने में लेकिन आखिरकार खत्म हो जाती हैं इसी के लिए इसका नाम हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रखा है वुल क्लोथ ऊनी कपड़े लगभग एक साल में खत्म हो जाते हैं अगर हम इसे कहीं कचड़े के डिब्बे में डाल दें या कहीं कचड़े में डाल दें तो ये बैक्टीरिया की वजह से एक साल में खत्म हो जाता है और इसी के लिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं अब जो दो और बचा है जैसे टिन टिन हो गया अल्मोनियम हो गया और भी कई मेटल के डब्बे हो गए जिसमें हम कोक पीते हैं और भी कई सारी चीजें मेटल के डब्बों में मिलती हैं तो वो मेटल्स लगभग सौ से पांच साल लगते हैं खत्म होने में और इसलिए हम इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय में खत्म होते हैं प्लास्टिक बैग सबसे ज्यादा साल लेता है खत्म होने में लगभग हजार साल ले लेता है एक प्लास्टिक खत्म होने में और इसी के लिए इसका नाम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रखा गया है समझ में आ गया आगे चलते हैं सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज अब चूंकि प्लास्टिक काफी समय लेता है नष्ट होने में इट इज नॉट इन्वॉर्मेंट फ्रेंडली और इसी के लिए यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है इट कॉजेज इन्वॉर्मेंटल पॉल्यूशन प्लास्टिक से कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है हमारा वातावरण दूषित होता है बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्नड इजली हम जानते हैं कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं मतलब जितने भी मटेरियल्स इंसानों द्वारा बनाए गए हैं उनको जलाना बहुत ही स्लो प्रोसेस है मतलब वो बहुत धीरे-धीरे जलते हैं और यहां तक कि डज नॉट गेट 
कंप्लीटली बर्नट इजली और आसानी से वो जल भी नहीं पाते हैं पूरा वो जल भी नहीं पाते हैं इन द प्रोसेस पूरे जलने की प्रक्रिया में अगर हम प्लास्टिक्स को जलाएं इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोस्फियर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन अगर हम प्लास्टिक्स को जलाएं तो ये हमारे वातावरण में कई ऐसे नुकसानदायक गैसेस छोड़ता है जिससे हमारा एयर हवा जो होता है वो पल्यूट होता है दूषित होता है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व अब हम इस पन्नी जो पॉलिथिन नाम का जो प्रॉब्लम है इसको खत्म कैसे करें क्योंकि हम इसको डीकम्पोज करेंगे तब भी ये सॉइल पोल्यूशन करेगा ठीक है अगर हम इसको जलाएंगे तब भी ये एयर पोल्यूशन करेगा तो हम पन्नियों को खत्म कैसे करें अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फॉर एज पॉसिबल आप जितना कम प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हैं उतना कम प्लास्टिक्स का यूज करिए मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट वेन यू गो फॉर शॉपिंग जब भी आप शॉपिंग के लिए जाए तो ऐसे बैग्स का यूज करिए जो कि कॉटन के बने या जूट के बने हो द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं मतलब ऐसे कचड़े जो कि आसानी से नष्ट हो जाते हैं या ऐसे कचड़े जो आसानी से नष्ट नहीं होते जैसे कि पॉलिथीन इन इन दोनों कचड़ों को हमें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स अपने घरों पर आप ऐसा कर सकते हैं आप पॉलिथीन को अलग कचड़े के डिब्बे में रखिए और जो सब्जियों के छिलके हैं और ऐसी चीजें हैं जो आसानी से नष्ट हो जाएंगी उनको अलग जगह पर रखिए अलग कचड़े के डब्बे में रखिए प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रेड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स क्या तुम कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे हम प्लास्टिक्स के सामानों का कम से कम यूज करें क्या आपके पास कोई ऐसी तरकीब है तो आप लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताइए इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट अब ये बहुत अच्छा होता है अगर हम प्लास्टिक्स कचड़े को क्या कर दें रिसाइकिल कर दें रिसाइकिल का मतलब क्या होता है री मतलब दोबारा साइकिल दोबारा से उसको कुछ बना दे ताकि हम उसका दोबारा यूज कर सकें मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड हमने जाना है कि प्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं एक थर्मोप्लास्टिक्स होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है लेकिन जो ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो ज्यादातर आसानी से रिसाइकिल हो जाते हैं मतलब उनके मदद से हम दूसरी चीजें भी बना सकते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आप ऐसे सामानों का लिस्ट बनाइए जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं जैसे हमारा पानी का बोतल हो गया अगर हम इसको फेंक दें तो इसको रिसाइकिल करके दोबारा हम इसको कुछ और चीजें बना सकते हैं इससे ठीक है हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड लेकिन अगर एक बार कोई भी प्लास्टिक्स यूज हो गया और उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर रहे हैं तो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स कलरिंग एजेंट्स का मतलब उसको कलर करने के लिए उस प्लास्टिक्स को अलग अलग कलर देने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिल, मिलाए जाते हैं जिन केमिकल्स की के वजह से दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और इसी केमिकल्स की के वजह से जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हमने दोबारा किसी और यूज में लाया है वो केवल और केवल डब्बे बनाने के काम में आते हैं और उन डब्बों को हम खाना रखने के यूज में लाते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें चार आर जो फोर आर के प्रिंसिपल हैं जो सिद्धांत हैं इसका ध्यान रखना चाहिए अब ये फोर आर का मतलब क्या है पहले आर का मतलब है रिड्यूस हम जितना कम आ, किसी पॉलिथीन बैग्स का यूज कर सकें उतना कम हम यूज करें हम कचड़ों को कम फैलाएं इसका मतलब होता है रिड्यूस री यूज री का मतलब होता है हम किसी चीजों को अगर एक बार यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल हमने किसी कागज को एक तरफ लिख लिया तो हम उसको फेंक देते हैं फिर फाड़ लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दूसरी तरफ भी पलट के हम इसको यूज कर सकते हैं तो रीयूज का मतलब होता है कि जितने भी सामान है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें रिसाइकल रिसाइकल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया री दोबारा से हम इसको कुछ और बना दें ठीक है एंड रिकवर रिकवर का मतलब क्या होता है री परपज री परपज का मतलब दोबारा से किसी काम में ला देना अब ये भाई साहब को देखो इन्होंने बॉटल के डब्बे से नाव बना ली है तो इसको कहते हैं रिकवर इन्होंने प्लास्टिक्स के बॉटल को रिकवर कर 
कर लिया है ठीक है डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वॉर्मेंट फ्रेंडली ऐसे आदत डालिए जो कि वातावरण के लिए नुकसानदायक ना हो अब आपके लिए यहां पर कुछ है कि आप इसे पढ़ लीजिएगा वही है कि आप पॉलिथीन इधर उधर ना फेंकिए क्योंकि जानवरों के जानवर उसे कभी कभी खाने के चक्कर में पॉलिथीन भी अंदर ले लेते हैं जिनसे उनका रेस्पायरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए फाइबर वाइज में लिखा गया है कि प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर रोड पे कहीं ना फेंकिए ठीक है अपने साथ मार्केट जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप सूती कपड़े से बने बैग को ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक मटेरियल का यूज आप कम से कम करें उसकी जगह पर आप स्टील के बर्तनों का यूज कर सकते हैं तो ये था हमारा ऑल सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा अगर चैप्टर समझ में आए तो ये वीडियो की तीनों पार्ट इस चैप्टर की तीनों पार्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यार हमें इस वीडियो पे एटलीस्ट 20 टू 25 के इस मंथ में चाहिए तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता हूं मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय